Các bạn lần lượt bật các file tiếp theo nên chúng ta sẽ cùng nhau làm quen những công cụ mò nhờ hay làm sắc nét ảnh. Bây giờ các bạn hãy nhấn lát zoom gần con này lên. Và để phần này. Các bạn chú ý, công cụ tiếp theo nó sẽ làm mờ hay nhòe ảnh hay là biến dạng ảnh. Các bạn chuột phải vào, chúng ta có phần blur tool tức là làm mờ ảnh. Cường độ làm mờ ở đây tôi đang tăng 100%. Các bạn có thể tăng hay giảm tùy theo công việc của chúng ta. Thì công cụ làm mờ này thường khi các bạn chụp những ảnh ở điện thoại di động bị vỡ nét, chúng ta sẽ dùng công cụ này để chỉnh những pixel sao cho nó mềm mịn ở những cái da mặt khi mà chúng ta chụp. Bây giờ tôi kéo cho các bạn xem này. Đây là sắc nét tôi kéo. Giữ chặt chuột nó mở dần này các bạn. Cái này tương tự như công cụ làm mịn da vậy. Các bạn thấy đúng không ạ? Những phần gai của tấm hình này và cánh bướm này đang được làm mờ dần đi và trông mịn màng hơn rất nhiều. Nếu có công cụ làm mờ, các bạn chuột phải vào. Chúng ta có công cụ sắp quần tool, tức là lấy sắc nét. Những tấm ảnh nào các bạn bị mờ nhòe quá thì hãy dùng công cụ này để lấy sắc nét. Tôi tăng này lên 100% cho các bạn dễ quan sát. Tôi sẽ kéo vệt này, các bạn chú ý này, trước khi kéo, chú hiện tượng xảy ra. Bây giờ tôi nhấn chặt chặt trái kéo, kéo nhiều lần, rất sắc nét. Các bạn đừng nạm dụng cái này quá, nếu mà nạm dụng quá, tấm ảnh các bạn trông rất cứng, điều này là không cần thiết. Đôi khi tấm ảnh chúng ta cần mềm mại hơn một chút cho nó đẹp, nó phù hợp với thực tế hơn. Thậm chí những phần lông, con bướm này, chúng ta có thể cho nó sắc nét này. Rất sắc nét. Vì vậy, khi nào nghĩ đến độ sắc cạnh, các bạn hãy nghĩ tới công cụ này. Còn công cụ cuối cùng là công cụ Smooth Tool. Công cụ này nó sẽ biến dạng nhòe. Tôi làm như sau. Các bạn thấy không? Cường độ nó ở đây, các bạn có thể tăng giảm hay thay đổi. Thì đây là ba công cụ trong nhóm làm mềm. Công cụ này thực ra chỉnh ra mặt người rất là hay và tiện. Tôi nhấn F12 để revert lại hình này. Các bạn có thể qua cái ví dụ này, chúng ta tiếp tục làm thử xem nó sắc nét đến cỡ nào. Ví dụ cái đầu này. Các bạn chú ý tôi chọn công cụ thứ nhất. Tôi cho nhỏ lại. Tôi cố tình tạo điểm nhấn, tôi cho những vùng ngoài nó mờ đi. Nhưng cái đầu bò này, tôi sẽ cho nó thật sắc nét. Các bạn có thể làm chi tiết hơn tôi và đẹp hơn tôi rất nhiều. Nếu các bạn có thời gian. Chúng ta chọn công cụ thứ hai. Tôi cho nhỏ lại một chút. Và các bạn hãy nhìn xem, nó cực kỳ sắc nét. Và hy vọng rằng với công cụ này các bạn sẽ chỉnh sửa chân dung được nhiều hơn, đẹp hơn và sinh động hơn.